దాదాపు ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది కొత్తూరు పెంజర్లా అనే ఏరియాలో అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ శిథిలావస్థలో ఉంది నేను మీకు లొకేషన్ పంపిస్తాను మేడం ఒకసారి వచ్చి కొంచెం ఆ టెంపుల్ని హైలైట్ చేయండి అని అడిగారు నేను సరే అన్నాను ఆ తర్వాత ఆయన మరి లొకేషన్ పంపించలేదు ఇంకా సరే నేను కూడా వెయిట్ చేసే కాల్ చేస్తాను చేయలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ జస్ట్ ఒక లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటా మళ్ళీ సేమ్ పర్సన్ నాకు కాల్ చేశారు అప్పుడు ఎప్పుడో చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తున్నారంటే అవును మేడం ఇప్పటికీ అప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది టెంపుల్లో శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్ ఇప్పుడు అందంగా తయారైంది చాలా బాగుంది ఒక్కసారి మీరు వస్తే ఆ పవర్ఫుల్ గాడ్ని అందరికీ పరిచయం చేయొచ్చు మీరు రండి దయచేసి అని చెప్పేసి ఆయన నన్ను అడిగారు లొకేషన్ పంపించమంటే పంపించారు నేను ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అక్కడే ఉన్నాను అది కొత్తూరు మండలం పెంజర్లా అనే విలేజ్ నాకు తెలిసి అంతకుముందు రూట్ కూడా లేదు అని చెప్పినట్టు గుర్తుంది ఆయన బట్ ఇప్పుడు చూస్తే అలా లేదు చాలా మంచి వే ఉంది వెళ్ళడానికి కూడా ఇక్కడి నుంచే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తోంది టెంపుల్ అనంత పద్మనాభ స్వామి ఎంత పవర్ఫుల్ గాడో మనందరికీ తెలుసు ఏదైనా ఒక కోరిక మనం కోరుకున్నాము అంటే ఆయన సన్నిధానంలో అది ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నెరవేరి తీరుతుంది సో ఒక్కసారి ఆ టెంపుల్ అసలు ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉంది ఎందుకు శిథిలావస్థకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంత బాగా ఎలా అవ్వగలిగింది ఆ వివరాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం రండి ఇదే అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ నేను చెప్పింది ఒకసారి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకొని అలాగే పంతులు గారితో కూడా మాట్లాడదాం వివరాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి పంతులు గారు నమస్కారం అసలు ఈ అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఎన్నేళ్ల క్రితం ఎప్పుడు ఎవరు కట్టారు ముందు అసలు ఆ చరిత్ర చెప్పండి పూర్వము ఐదు వందల సంవత్సరాలు అవతరపు చట్నీ ఇప్పుడు మనకైతే తెలియదు పెద్దలు చెప్పిన మాట మాత్రం కొన్ని వందల సంవత్సరాలు దాటిపోయింది స్వామి ఒక చిన్న బాణ రూపం లోపల గోవుల కాపీ కనిపించి ఓకే ఆకలేసింది పాలు ఇవ్వమంటే సరే నాయన ఆయన పాలిచ్చాడు మీరు వెళ్ళే ముందు నన్ను లేపండి అని చెప్పి స్వామికి చెప్పి చెట్టు కింద పడుకున్నాడు ఓకే ఆ తర్వాత వెళ్ళే ముందు చూస్తే అక్కడ బాలు లేడు ఒక విగ్రహ రూపంలో స్వామి కనబడ్డాడు కనబడ్డాక ఆయనకు ఒక విచిత్రమైనట్టు ఒక వెలుతు కనబడదట ఆయనకు భగవంతుడు సాక్షాత్కరించినట్టు ఆయనకు ఆయన అదృష్ట పూర్వజన్మ సుకృతం అని చెప్పలేము ఆ తర్వాత ఊళ్ళకి వెళ్ళి గ్రామంలో ప్రజలు పెద్దలని కూడా ఈ విధంగా నాకు స్వామి దర్శనం అయినా ఈ విధంగా శిలారూపంలో నాకు దర్శనం ఇచ్చాను అని వరకు గ్రామంలో ఉండే పెద్దలు చిన్న అందరు కూడా కలిసి మామూలు వంశం అందరు కూడా వచ్చి స్వామి యొక్క మందిరం నిర్మాణం చేసేటట అంటే స్వయంభూ అయితే స్వయంభూ ఒక మోహన్ రెడ్డి గారు అని ఆ స్వామి స్వప్నంలో నా గుడి కట్టం అన్నాడు ఓకే ఆయన వచ్చి ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేసింది కానీ కాకపోతే కాలక్రమేణా అది చెంది శక్తి ఉన్న కాడికి ఆయన శక్తిని వదిలేశాడు ఎవరో ఈ స్వామికి రాకపోతారా చేయలేకపోతారా అని ఆశతో ఎదురుచొస్తున్నాను అంత లోపల ఒక మేడం రాని వచ్చారు అది ఎక్కడ ఉన్నారు నాకు తెలియదు పరిచయం కూడా లేదు దర్శనానికి వచ్చి చూశారు హే గారు ఈ దేవాలయం పూజారు నేనే అనమాట మరి ఈ శిథిలావస్థ ఉన్నదంటే సమ్మెలు దీనిలో సహకరించవడలేరు చేసే వరకు చే చేసే వాళ్ళకి శక్తి ఉన్న వరకు చేసి వదిలిపెట్టారు నేను ఈ దేవాలయం దర్శనానికి వచ్చిన ఈ స్వామి యొక్క కళా విశేషం ఆ యొక్క స్వామి నన్ను ఆకర్షించి ఆ స్వామి యొక్క సేవ చేసి ఆ యొక్క స్వామి రూపరేఖలు మార్చేస్తాను టెంపుల్ అన్నారు ఆ దైవవశాత్తు భగవంతుడు ఆ మేడం ఉన్నారా ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చారు అనితారెడ్డి మేడం అని అనితారెడ్డి గారు అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఎక్కడున్నా కూడా చాలా పవర్ఫుల్ చాలా మనకు తెలుసు తిరువనంతపురం చెప్పాలంటే కూడా ఆయన లీలలు విశేషం చాలా మహిమానితం స్వామి కానీ మనం ఏది తెలుసుకున్నా ఖచ్చితంగా మన కోరికలు నెరవేర్చే స్వామి ఉద్యోగం రాని ఉద్యోగం వచ్చింది రకరకాల తల్లి చెప్పనికే ఇంత అంతని వర్ణించడానికి తను కాదు అందుకే అనంతుడు అంతు లేనటువంటి వాడు అనంత పద్మనాభ స్వామి అందుకే అంటే అంతు లేని వరాలు ఇచ్చేటట్టు స్వామి నమ్మిన వారికి సొమ్మై ఉంటాడు ఒకసారి ఆవిడతో మాట్లాడదాం అండి అనిత గారితో సరేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మనకి పంతులు గారు చెప్పినటువంటి అనితారెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఒకసారి ఆమెతో మాట్లాడదాం 
నమస్తే అండి అంతారెడ్డి గారు నమస్తే అసలు మీ టెంపుల్ గురించి తెలుసుకోవటమే నాకు చాలా ఒక మిరాకిల్ అనుకోవాలి నిజానికి నాకు మిమ్మల్ని కలవటం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా పెద్దవాళ్ళు ఏజ్డేమో జనరల్ గా భక్తి అంటే అట్లే ఉంటారు కదా అలా అనుకున్నాను బట్ మీరు చూస్తే చిన్నవాళ్ళు అసలు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు మీకు ఎలా తెలిసింది ఈ టెంపుల్ గురించి ఎందుకు అలాంటి సంకల్పం మీకు వచ్చింది అసలు నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటానండి ఓకే సో ఈ ఊర్లో మా పార్ట్నర్ శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే వాళ్ళ ఇంటికి నేను న్యూ ఇయర్ రోజు గెస్ట్ లాగా వచ్చాను శిథిలావస్థ స్థితిలో ఉంది కానీ దేవుడు చాలా పవర్ఫుల్ అంటారా అంటే ఇక్కడ అందరు సో వెళ్దామంటే తీసుకెళ్తాను దారి అది కూడా సరిగా ఉండదు అని చెప్పారు సరే వెళ్దామని ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చానండి మీరు ఇప్పుడు చూసిన దారి ఇప్పుడు చూసిన ఈ టెంపుల్ కి అప్పటికి అసలు ఏ సంబంధం లేదు మొత్తం ఒక ఫారెస్ట్ లాగా ఉండిందండి అంటే కార్ రావడానికి కూడా ప్రాపర్ వే లేదు ఆయన దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత అసలు ఎంత ప్రశాంతంగా అనిపించింది అంటే ఎంత పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అనిపించాయంటే అసలు అయ్యో ఇంత మంచి గుడిని ఇట్లా ఎట్లా వదిలేశారు అని చాలా బాధ అనిపించింది అండి ఎక్కడ పట్టిన ఎలకలు బూజు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి మెయింటెనెన్స్ ఏం లేకుండా అట్లా అయిపోయింది అండి ఇంకా సరే దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిపోయాము వెళ్ళిన తర్వాత టూ త్రీ డేస్ నాకు ఇంట్లో ఏం వర్క్ చేస్తున్నా ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఎక్కడున్నా నా మైండ్ లో అంతా ఈ టెంపులే గుర్తొస్తుంది అంటే ఏదో ఒక కనెక్షన్ ఉన్నట్లుంది ఎందుకు ఆ టెంపుల్ గుర్తొస్తుంది అని లేదు ఒకసారి మళ్ళీ వెళ్దాము అని మళ్ళీ వచ్చాను ఇక్కడ పూజారి గారితో మాట్లాడాను దీని హిస్టరీ ఏంటి మొత్తం దీని గురించి అంతా ఆయన చాలా చెప్పారు సో ఇంకా నేను ఎట్లయినా డెవలప్ చేయాలి దీనికి ఒక మంచి గుర్తింపు తేవాలి అంత పవర్ఫుల్ టెంపుల్ ఇది అంత మహిమాన్వితమైన భగవంతుడు ఆయన అనేసి అప్పుడు శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ కలిసి డిస్కస్ చేశాను ఇట్లా డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మరి మీరు ఓకేనా అంటే పాపం ఆయన వెంటనే పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి తప్పకుండా అమ్మ కానీ మీరు ఒక్కరే ఎందుకు అందరం ఊర్లో వాళ్ళని కూడా పిలిపిస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు చేద్దాము అని ఆయన ఊర్లో వాళ్ళని పిలిపించారు పెంజర్ల వాళ్ళని ఆ పెంజర్ల ఈ ఊర్లో వాళ్ళందరినీ పిలిపించారు చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు అనుకున్నదే తడువుగా ఇంకా మొదలు పెట్టేసాం వర్క్స్ ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ పట్టింది అంత కంప్లీట్ అవ్వడానికి అట్ లాస్ట్ ఈ షేప్ కి వచ్చింది టెంపుల్ అసలు రూట్ కూడా చాలా మంచిగుందండి ఎక్కడ అసలు ఇబ్బంది పడేది పడేది చాలా క్లియర్ ఆ రూట్ విషయానికి వస్తే క్రెడిట్ అంతా మన ఎమ్మెల్యే గారికే పోద్దండి ఆయన చేయించుకున్నారు ఇంకా అందరు అందరు అందరితో యాక్చువల్లీ యుఎస్ లో అంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇండియాకి నేను ఈ టెంపుల్ కి తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చి వాళ్ళు దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోయాక ఒక వన్ మంత్ అట్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు చేసి చాలా అంటే చాలా చిక్కు ముడులు ఉన్నాయి మాకు బిజినెస్ లో అన్ని విడిపోయాయి అనిత సో మీరు చెప్పండి టెంపుల్ కోసం మేము మీరు ఏదంటే అది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్ అన్నారు ఆయన కూడా ఎక్కడే ఉన్నట్టున్నారు నేను ఇందాక మాట్లాడాక ఆయన ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాను తీసుకోండి సో అట్లా అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అండి ఎవరి దగ్గర మేము మాట్లాడిన టెంపుల్ గురించి లేదంటే ఇట్లా సాధ్యపడదు కదా అండ్ ఊరు వాళ్ళు కూడా అండి లైక్ ఏ చైల్డ్ నన్ను వాళ్ళ ఊరు ఆడబిడ్డలాగే అందరూ ఓన్ చేసుకున్నారు అండ్ నాకు కూడా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది అనమాట కల్మషన్ లేని పీపుల్ అండి విలేజెస్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకునేవాళ్ళు మొదటి అడుగు మీతో పడింది కాబట్టి మీరు మరి ఇక్కడ చేసేటప్పుడు అంతా మీరు రెగ్యులర్ గా ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు అని పంతులు గారు చెప్తున్నారు ఆ మీరు రోజు వచ్చేస్తుందమ్మా చెప్తున్నారు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రోజు మరి హైదరాబాద్ నుంచి ఏం చేస్తారు అసలు మీరు శ్యామ్ గారు వాళ్ళు మేము కలిపి రియల్ ఎస్టేట్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ చేస్తామండి ఆల్మోస్ట్ ఈ టూ ఇయర్స్ లో ఐ థింక్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం నేను ఈ గుడిలోనే ఉండే చెప్పారు ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ట్రావెల్ చేసేదాన్ని ఈ గుడిలో ఏ కార్నర్ ఏ చెట్టు ఉందంటే కూడా నాకు నోటెడ్ అయిపోయింది ప్రతి విషయంలో టేక్ కేర్ చేసి దగ్గర ఉండి చేపట్టి ఈ రోజు ఈ షేప్ లో వచ్చిందండి టెంపుల్ కి సంబంధించి ప్రతి సంవత్సరం స్పెషల్ పూజలు కూడా అవుతాయి అవునండి అనంత చతుర్థి అని టూ త్రీ డేస్ తర్వాత ఉంది ఇప్పుడు సో అది ఒకటి బాగా చేస్తారండి అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మేలో కళ్యాణ ఉత్సవం ఉంటుంది అండి త్రీ డేస్ జాతర ఉంటుంది ఓకే సో మొన్న మేలో ఫస్ట్ టైం చేసాం అంతా రెనోవేట్ చేశాక ఫస్ట్ టైం చేసాం చాలా బాగా అయింది అరౌండ్ టూ థౌసండ్ పీపుల్ అటెండ్ అయ్యారు మీరే కొత్తగా చైర్మన్ గా కూడా మిమ్మల్ని అందరు కలిసి ఎంచుకున్నారని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఎలా నడుస్తుంది అంటే ద
ఇది కట్టించాలండి ఈ గుడికి ఒక పర్మనెంట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయాలంటే ఏదైనా కళ్యాణ మండపం లాంటిది ప్లాన్ చేస్తే సో దాని దాని త్రూ వచ్చే ఇన్కమ్తో ఇక్కడ ఫంక్షన్ హాల్ లాగా కడితే సో ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది అనేసి చూస్తున్నాం చాలా మందికి ఇక్కడ ఒక గుడి ఉందని తెలియదు ఈ గుడికి రావడం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చాలా మిరాకల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానండి నా లైఫ్ లో కూడా సో అందరికీ అవన్నీ అందాలి అందరూ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడాలి మంచి జరగాలి మంచి జరగాలి డెఫినెట్లీ గ్రేట్ అండి ఒక మంచి ఆలయాన్ని భక్తుల కోసం మళ్ళీ మీరు అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చారు అందరికీ హెల్ప్ అవ్వాలి చాలా మంది స్వామివారి దర్శనానికి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ నమస్తే అండి శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి గారు మీ గురించి మొత్తం అంతా వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ గుడి ఇంత బాగా డెవలప్ అయిందంటే అంటే శిథిలావస్థకు చేరుకొని అసలు గుర్తించబడనటువంటి పరిస్థితులు గుర్తింపు లేకుండా ఉన్న ఒక టెంపుల్ని ఇవాళ ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా కారణం మీరేనని చెప్తున్నారు అనితా రెడ్డి గారు అనితా రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు వారు ఇంత పవర్ఫుల్ టెంపుల్ కదా ఇది దీపం పెట్టకుండా ఇట్లా వదిలేసి ఇది బాగుండదు ఇట్లా దీన్ని డెవలప్ చేద్దాం అని చెప్పి ముందుకు వచ్చారు ఓకే దాని తర్వాత మేము కూడా అది చేసిన తర్వాత గ్రామస్తులు అందరూ కూర్చోబెట్టాం అందరు కూడా సహకారం అందించారు అందరు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు గ్రామస్తులు మాక్సిమం కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అదే కాక మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ లో కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఎవరిని అడిగినా కూడా నో అనరు మీరు ఇక్కడే ఉంటారండి ఇక్కడే మేడం మా నైట్ కూడా ఇక్కడ అదృష్టం అవును అనంత పద్మనాభ స్వామి కొలువై ఉన్న ప్లేస్ లో అవును మేడం అవును మేడం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ దిగ్ రోడ్ లేకుండా మేడం వస్తా ఓకే ఎమ్మెల్యే గారు తన పోయి కూర్చుంటే బిటి రోడ్ మంజూరు చేసింది ఆలయాన్ని <laughs> అంటే మరుగున పడిపోయి శిథిలావస్థకు చేరుకుంటుందేమో అసలు కనుమరుగైపోతుందేమో అనుకున్న టైంలో మీ రూపంలో ఆయన మళ్ళీ అనితారెడ్డి గారిని తీసుకొని వచ్చి ఒక సంకల్పం కల్పించి మళ్ళీ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ గ్రామస్తుల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ ని అనితారెడ్డి గారి ఫ్రెండ్స్ ని అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు ఫ్యూచర్ లో దీని చెలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ లెవెల్ లో మేము డెవలప్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా అండి ఎంత బాగుందో అసలు లాన్ లాగా ఈ మొక్కలు అవన్నీ ఇదంతా స్పెషల్ కేర్ తీసుకుని వేయించినట్టు ఉంది బయట కానివ్వండి అంత పార్కింగ్ కూడా ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది లేదు ఆల్ది బెస్ట్ అండి మంచిగా చాలా మంది భక్తులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ రెగ్యులర్ గా వస్తుంటారండి అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ అండి ఇక్కడ చాలా నమ్మకం అండి మేము అనుకున్న కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతున్నాయి ఆల ప్రశాంతమైన వాతావరణము అసలు ఇక్కడికి వస్తే మనం అనుక దిగులంత టెన్షన్స్ అన్నీ అవుతాయి డెవలప్మెంట్ మేడం కూడా బాగా చేయించారు భగవంతుడు మనకు అన్ని విధాలుగా మంచి చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ చిన్న ఉన్నప్పుడు అంత ఇక్కడే దేవుని అంటే మేము చిన్న ఉన్నాం అంటే దేవుని మొక్కుటనే పోయేది చాలా పవర్ఫుల్ ఒక వింత జరిగింది నాకు నేను మాలేస్తా ప్రతి సంవత్సరం నేను ఇట్లా మొక్కి దీపం పుట్టిద్దామని ఒత్తేసి నూనె పోషా దీపము మళ్ళా అగ్గిపెట్టకు తెలవాడుతో దీపం అదే వెలిగింది మా ఇమ్మగల్ల మా అనంత పద్మనాభ స్వామి మా ఇంటి దేవుని లేక మేము చిన్న ఉన్న సంధి చాలా ప్రేమతో ఇక్కడ దేవుని ముంగలు ఆడుకున్నాం మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు మా పెంజల్ల గ్రామానికి మరి స్వయం భూ దేవాలయము మేడం ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి గారు వెలిశారు నేను నా మనసులో నేను ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు అనుకునేటి వల్ల నాకు నెరవేర్చినాయి మేడం మా ఇద్దరు పిల్లలు ఎస్ఏలో ఉంటారు వాళ్ళ కోరికలు నా నా ప్రతి కోరిక ఈ భగవంతుడు తీర్చాడు నాకు ఆ నమ్మకము మేడం మనం ఇందాక విన్నాము అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్లో కులాలకు మతాలకు అతీతంగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ పనివాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఇందాక వాళ్ళందరూ చెప్పారు మనకి ఇప్పుడు మనం ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి తన పేరు నబీ అంట అంటే మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఏ కమ్యూనిటీ అనేది ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ పని చేయటం మరి మీరు గుళ్ళో పని చేస్తున్నారు మీ ఇంట్లో ఏమనట్లేరా ఏమండి లోపలికి వెళ్తారా దేవుడి దగ్గర దర్శనం చేసుకుంటారా మొత్తం కడుగుతా కడుగుతారు దర్శనం చేసుకుంటారా తొలత దర్శనం చేసి జాడుకుంటా పడతా జాడు పడతారు ప్రసాదం తింటారా మీరు తింటాం తింటారా అన్నీ తింటాం అన్ని తింటారు మీరు మాజీ సర్పంచ్ గా పనిచేశారు పెంజర్ల విలేజ్ కి అలాగే ఇప్పుడు కమిటీలో మెంబర్ గా కూడా ఉన్నారని చెప్తున్నారు మా పెద్దల నుంచి కూడా ఉన్నది ఈ టెంపుల్ ఎవరు కోరుకున్న కోరికలు కూడా బాగా 
పెళ్లిళ్ళు అయినోళ్ళకు సంతానాలు తీరని కోరికలు అన్ని తీరుతాయని కూడా మా నాయన కూడా చెప్పిండు మాకు కూడా మేము చూసినప్పటి నుంచి కూడా పెళ్ళిళ్ళు కూడా జరిగినాయి ఇక్కడ ఏదై ఏదున్నా అంత శుభంగా వాళ్ళకు కోరికలు జరుగుతుంటాయి మొక్కుబడితో వ్రతాలు కూడా చేసుకుంటుంటారు ఇక్కడ చాలా ఆ గుడి పూర్వము జర పాత గుడిలాకు ఉండే ఇప్పుడు ఉన్న చైర్మన్ అందరు కలిసి బాగా డెవలప్ చేసారు గతానికి ఇప్పటికి మీ ఆలయంలో చాలా మార్పు వచ్చింది కదా మీరు ఎవరేనా మాది ఎవరే మేడం నేను ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది మాకు చాలా అంద ఆనందంగా మంచి గుడ్డి డెవలప్ చేశారు ఇప్పుడు ఉన్న చైర్మన్ వచ్చి బాగా తిప్పలవాడి మనకు నూతనంగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి పూనుకొని మంచి డెవలప్ చేస్తుంది మేడం నమస్తే అండి ఎక్కడ ఉంటారు మీరు నేను యారిజోనాలో ఉంటాను యూఎస్ యారిజోనాలో మరి ఈ టెంపుల్ కి ఎలా వచ్చారు నాకు ముందటి సార్ మా పార్ట్నర్ శ్రీధర్ గారు అన్నారు కాలేజ్ మేట్ అనమాట మేము 35 ఇయర్స్ గా పరిచయం సో ఆయన ముందటిసారి చెప్పారు అంటే ఇక నేను 21 డిసెంబర్ లో వచ్చాను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది అన్నమాట ఫస్ట్ టైం సో దాని తర్వాత నుంచి ఇక ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ నేను యూఎస్ నుంచి వస్తుంటాను వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చేసి దర్శనం చేసుకుంటాను సో తర్వాత నుంచి అన్ని బాగా జరిగాయి నేను వచ్చి ఇక్కడ మొక్కున్న తర్వాత ఐ థింక్ సమ్ హౌ థింగ్స్ వర్క్ అవుట్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో చూసిన చేంజ్ అమేజింగ్ చేంజ్ అండి ఎందుకంటే అప్పట్లో ఏమీ లేదు అసలు ఏం ఫెసిలిటీస్ లేవు ఇప్పుడు చూస్తే ఎంత ఎవరైనా వచ్చి ఉంటే ప్రాబ్లం రోజంతా కూర్చోవచ్చు ఇక్కడే హ్యాపీగా అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది సో డెవలప్మెంట్ చాలా బాగా చేస్తా ఉన్నారు సో ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ ఇంకా బాగా డెవలప్ చేయాలి టెంపుల్ నేను ఎప్పుడు వచ్చారు యూఎస్ నుంచి నేను ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చానండి మార్నింగ్ ఫైవ్ 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 ఏం దిగాను ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చాను రాగానే స్నానం చేసుకుని ముందు దర్శనం చేసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చాను ప్రతిసారి అట్లా వస్తారా ప్రతిసారి వస్తానండి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మిగతా పనులు మొదలు పెడతాను సూపర్ అండి గ్రేట్ అసలు సూపర్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అసలు ఫస్ట్ మీరు చెప్తేనే అనిత గారు ఇక్కడికి వచ్చారంట అంటే ఇక్కడ ఒక మంచి టెంపుల్ ఉంటుంది వెళ్ళండి అని చెప్పారు మేడం న్యూ ఇయర్ రోజు మా ఇంటికి వచ్చినారు ఆ దర్శనానికి వెళ్దామంటే టెంపుల్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇది ఫేమస్ అని చెప్తే ఇక్కడ పట్టుకొచ్చినాను ఇంకా అప్పటి నుంచి తన మైండ్ లో పడిపోయింది ఈ గుడి ఎట్లనే డెవలప్ చేయాలి ఒక స్టేట్ లో ఒక నెంబర్ వన్ టెంపుల్ గా తీర్చిద్దాలని సంకల్పం తీసుకున్నారు కానీ దేవుడు కూడా అదే విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మేడం చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అప్పటికి మనం ఇమాజిన్ చేయలేము కూడా మా ఊరు వాళ్ళు వండర్ అవుతున్నారు మెయిన్ కారణం ఏంటంటే అనిత రెడ్డి గారు యా చాలా హ్యాపీ మేము కాక మా గ్రామస్తులు కూడా చుట్టుపక్కల మండలాలు తాలూకా వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒక ఎవరో ఈ ఊరు వాళ్ళు కాదు ఎక్కడి నుంచో సంబంధం లేని వ్యక్తి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు కూడా సపోర్టింగ్ గా ఉన్నారు అన్ని అన్ని విషయాలుగా టెంపుల్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్తున్నారు చాలా పవర్ఫుల్ ఎందుకంటే నేను విన్న చూసింది ఏంటంటే అయుతల పడగల పాము అంటారు కదా ఆ పాము ఇప్పటికీ ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది గ్రామస్తులు చూసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అవి ఆయనకి సెక్యూరిటీ లాగా ఈ టెంపుల్ చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి టెంపుల్ కి మాది పక్కన విలేజ్ మేడం కొత్తూరు హెడ్ క్వార్టర్ వస్తారా నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి రెగ్యులర్ వస్తున్నాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే చాలా బాగా డెవలప్ అయింది మేడం మేము అనితా రెడ్డి గారు శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి గారు చాలా చాలా అంటే చాలా బాగా చేసారు దేవుడు కూడా చాలా పవర్ఫుల్ దేవుడు మన తెలంగాణ మొత్తంలో అనంత పద్మనాభస్వామి అంతగిరి వికారాబాద్ దగ్గర అది కూడా నిలువు రూపంలో ఉంటాడు పడుకున్న రూపంలో ఇక్కడే మన మా కేరళ తర్వాత మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఎక్కడ మీరు కనపడారు చాలా పవర్ఫుల్ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ దేవుడు మాకు కూడా దేవుని మొక్కినాక చాలా అంటే చాలా బాగా అయింది మేడం చూసారు కదా పెంజర్ల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఆయన లీలలు వాడు చెప్తా ఉంటే గూస్ బంబ్స్ వస్తున్నాయి నిజంగా చుట్టుపక్కల ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నుంచి చాలా తక్కువ దూరము పెద్దగా డిస్టెన్స్ కూడా కాదు జస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చేయచ్చు మనం ఎక్కడెక్కడికో టెంపుల్స్ని దర్శనానికి వెళుతూ ఉంటాము ఈ సైన రూపంలో ఉన్నటువంటి అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ అనేది తిరువనంతపురం తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇక్కడే చూస్తున్నాము చాలా గ్రేట్ అసలు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏ కోరిక కోరుకున్నా కూడా అది ఇమ్మీడియట్గా తీరిపోతుందని చెప్పేసి అనేక మంది మనకి ఇందాక ఉదాహరణలతో చెప్పారు ఆ స్వామివారితో పాటు పక్కన లక్ష్మీదేవి సన్నిధి అలాగే గోదాదేవి సన్నిధి ఇంకోవైపు ఆంజనేయ స్వామి మరోవైపు చెన్నకేశవ స్వామి సో మొత్తం అలాగే టెంపుల్ అంతా కూడా చాలా ప్లాండ్గా ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నా కూడా ప్రశాంతంగా ఉండేటువంటి క్లైమాట్ని అయితే ఇక్కడ